సినిమాలు చూస్తారు అంకుల్ చూస్తాం ఏ హీరో అంటే ఎక్కువ ఇష్టం అది ఎన్టీ రామారావు తర్వాత చిరంజీవి గారిని ఇష్టపడ్డాం ఇప్పుడు వాళ్ళల్లో ఇప్పుడు వాళ్ళల్లో అందరు అంత గుర్తింపు ఎవరు లేదు ఎప్పుడు ఎవరికంటే ఒకరు గొప్ప వాళ్ళు అయిపోయారు ఒక సినిమా ఇది బాగుంటే ఇంకోటి ఇంకా మంచిగా తీస్తున్నాడు అట్లా ఏది మంచిగా అనిపిస్తే అది చూస్తాం కొంత టైం వరకు మాత్రం ఎన్టీఆర్ రామారావు గారు ఆ తర్వాత చిరంజీవి గారు ఓకే చిరంజీవి గారు కూడా మేము అంటే బాగా లైక్ చేస్తాం నన్ను కూడా మంచి గుర్తుపడతాడు కలిసి అన్న టూ త్రీ టైమ్స్ మంచి గుర్తింపు ఉన్నా నేను ఆయనకు ఎవరన్నా అడిగారా మీది బయోపిక్ తీస్తామని ఎవరన్నా అడిగారు తనిఖీల భరిని అప్పుడు అడిగాడు అది శివ మూవీ తర్వాత కలిసిండు కలిసినప్పుడు అప్పుడు అడిగాడు ఇక అది అదే మనం ఇక మళ్ళీ కలవలేదు అది అట్లే పెండింగ్ పడిపోయింది మధ్యలో వేరే డైరెక్టర్స్ కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చి అడిగారు కొత్త పిల్లలు వాళ్ళు ఏదో నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేస్తామన్నా మేము అన్నట్టు చెప్పారు తెలియదు ఇంకా నాకు స్టార్ట్ అయితే చెప్తారు కదా అవును అయితే మీరు స్టార్ట్ అవుతుందేమో త్వరలో చెప్పలేము కావచ్చు మరి ఒకవేళ స్టార్ట్ అయితే అంకుల్ మీ మీ క్యారెక్టర్ కూడా పెట్టాలి అని చెప్పి మిమ్మల్ని యాక్ట్ చేయమన్నారు అనుకోండి ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ నా సినిమాలో మాత్రం అస్సలు చేయాలి వేరే సినిమాలో చేయమంటే చేస్తానేమో ఎప్పుడైనా చెప్పలేను కానీ నా సినిమాలో మాత్రం చేయాలి చేయరు ఎందుకని చేయొద్దు గుర్తింపు ఖరాబ్ అయిపోతుంది ఓకే ఓకే ఇంకెప్పుడు మీ లక్ష్యం ఏముంది అంకుల్ ఇది చేయాలి అది చేయాలి అట్లా ఏమన్నా లక్ష్యం ఉందా మీకు ఇంకా ఇప్పటికీ ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఉంది నాకు ఇప్పటి కూడా ఇంకేం లేదు అన్ని క్లోజ్ ఆ పొజిషన్ వస్తే మాత్రం ఇంకా బాగా సేవ చేస్తాను ప్రజలకు ఇప్పుడు ఏం అంటే పొజిషన్ లేకున్నా గుర్తింపు ఉంది పొజిషన్ లేదు కానీ గుర్తింపు ఉంది అయినా చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు గుర్తింపుతో సహా పొజిషన్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకో ఇంకా బాగా చేస్తాను హెల్ప్ చేస్తాను ప్రజలకు ఒకవేళ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్కి మీకు ఏదైనా పార్టీ నుంచి వస్తే ఆ పార్టీ నుంచి బీజేపీయో లేకపోతే టీఆర్ఎస్ వైపు మీరు ఆ దృష్టి ఆ రెండు పార్టీలు వైపు అన్నట్టు తెలుస్తుంది అంతే సో ఆ రెండు పార్టీల నుంచి వచ్చింది అనుకోండి ఓకే మీరు నుంచి ఉంటారు గెలుస్తారు ఒకవేళ ఇన్ కేసు రాలేదు అనుకోండి టికెట్ మీరు ఇండిపెండెంట్ వేయచ్చుగా వేరా చూద్దాం ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అయితే అడుగుదాం ఇద్దరు ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు అయితే చూద్దాం బీజేపీ ఉంది టీఆర్ఎస్ ఉంది ఎవరు ఇచ్చిన అవకాశం ఇస్తే తప్పకుండా గెలిచి చూస్తా ఇంట్లో వారసులు ఎవరైనా రాజకీయాల్లో కానీ సినిమా రంగంలో కానీ లేదు నా సెకండ్ వస్తాను ఉండే అతను మ్యారేజ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఒక సినిమాలో చేశాడు ఏ మూవీ అంకుల్ చరణ్ రాజు ఉండే కదా డైరెక్టర్ చేశాడు అనిత బాబు అనిత అని పాట ఒకటి ఫేమస్ అయింది చాలా ఫేమస్ నాగరాజ్ సినిమాలో చేశాడు ఆ పిల్లా అని పేరు నాగరాజ్ ఆ పాట పాడింది ఆ పిల్లా అని సినిమాలో చేశాడు ఆ పేరు కూడా అనిత 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 ఓ అనిత యాదార్థ ప్రేమ కథ అని తీశారు సినిమా అందులో విలన్గా చేశాడు ఇంట్లో ఎవరు కూడా పిల్లలు మీ దారిలోకి రాకుండా మీరు అడ్డుకున్నారా లేకపోతే అసలు వాళ్ళకి ఇష్టం లేదా లేదు అసలు నేను ఈ దారిలో రాకుంటే నేనే అప్పుడు చాలా టైడ్గా స్ట్రిక్ట్గా పెట్టాను మిస్సెస్కు ఎప్పుడైనా హాస్టల్ వేసాం పిల్లలని ఆ టైంలో ఎందుకు అంకుల్ అలా ఎందుకు ఇక్కడ ఉంటే ఖరాబ్ అవుతారు ఇవన్నీ చూస్తారు కదా గొడవలు ఇవన్నీ అని చెప్పి చిన్నప్పటి నుంచి ముగ్గురిని కూడా నేను హాస్టల్లోనే చదివించాను అయ్యో పాప కూడా ఫోర్ ఇయర్స్ ఎస్బి పాటిల్ బీదర్లో చదువుకుంది అంతకుముందు విజయవాడ తారనాక ఎన్ని స్కూల్ అందించే పిల్లలు కూడా విజయవాడ అవతల ఒకటి హాస్టల్లో ఉంటుండే ఇద్దరు వైజాగ్ హాస్టల్లో కూడా ఇచ్చాం కొన్ని రోజులు అంతేగాని మన దగ్గర పోయి పెట్టుకోలేదు ఎప్పుడన్నా ఈ విషయాలు మాట్లాడేవాళ్ళ వాళ్ళ మీతో లేదు మాట్లాడరు మాట్లాడరు ఇప్పుడు కూడా నా పేరు చెప్పుకోరు వాళ్ళు ముగ్గురు కూడా పలానా మనిషి కొడుకు బిడ్డ అని చెప్పుకోరు వాళ్ళు ఎందుకు అలా ఎందుకు వాళ్ళు అట్లా అట్లా అదే బెస్ట్ కదా ఇప్పుడు చూస్తలేరా మీరు సిటీలో ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే పేరు పేర్లు ఎట్లా చెప్పుకుంటున్నారు అవును చాలా మంది నార్మల్ పర్సన్స్ మేము పలానా వ్యక్తి పుట్టిన కూడా మా కాక మా డాడీకి ఏదో చెప్పుకుంటారు ఏదో చెప్తారు ఎవరెవరు చెప్పుకుంటారు మా పిల్లలు మాత్రం చెప్పుకోలేదు ఇప్పుడు చెప్పుకోరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళని మనమే అడిగితే నువ్వు పలానా మనిషి కొడుకో అంటే అప్పుడు చెప్పుకుంటారు అంతే అట్లా పెంచాం మనం అలా అలాగే నడుస్తుంది అలాగే నడు అని అంటున్నాం అంటే వాళ్ళు భయపడి చెప్పుకోలేదా లేకపోతే ఇష్టం లేక చెప్పుకోలేదా లేకపోతే వాళ్ళకి వాళ్ళు స్వతహాగా చెప్పడం ఇది లేదు వాళ్ళకి ఇష్టమని కాదు ఎందుకు వాళ్ళకి అట్లా అట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది కదా పొజిషన్ మొత్తం అందుకని చెప్పలే వాళ్ళు ఆ కేటగిరీ సెంటర్ కదా వాళ్ళకి అదే నచ్చినాయి ఎప్పుడు తీయలేగా మన పేరు కూడా ఇక్కడ సింపుల్గా ఇష్టం ఎందుకంటే మా ఎంబడి ఎక్కువ తిరిగి ఉంటే వాళ్ళకి అలవాటు వస్తుండేది మా అలవాటు రాలేదు మన ఎంబడి దింపుకోలేదు మనం ఇక్కడ తీసుకెళ్ళే వాళ్ళని మన ఎంబడి అంతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సినిమాలు అవి తీస్తున్నాం అంతే చూపిస్తున్నాం తీసుకెళ్ళి ఎంబడి
ఓ సినిమాక్స్ లో ఇంకో రెండు మూడు థియేటర్లు ఉన్నాయి అంతే కానీ ఎక్కువ సినిమాక్స్ వెళ్తాను పిల్లల్ని ఏం చేయాలి అని మీరు అనుకున్నారు వాళ్ళు అలాగే అయ్యారా మీరు అనుకున్నట్లే అయ్యారు పెద్దబాబు నువ్వు ఎంబీఏ చేయించాను లండన్లో అతను బిజినెస్ ఎంబీఏ చేశాడు కాబట్టి బిజినెస్ చూసుకుంటున్నాడు ఈ సెకండ్ సన్ బీటెక్ చేశాడు ఆయన పోయి అక్కడ లిక్కర్ లిక్కర్ పెద్ద స్టోర్ పెట్టుకున్నారు అందరు ఫ్రెండ్స్ కట్టి జాబ్ చేస్తాడు జాబ్ కూడా చేస్తాడు మంచి పాప డాక్టర్ ఆమె డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంది ఆమె డాక్టర్ అయింది అమెరికాకి సంబంధం ఇచ్చాం ఆమె అక్కడ పీజీ చేసి ఇప్పుడు ఆమె చేసుకుంటుంది అయితే మీరు చేసే పని వల్ల వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది కలిగిందా అంకుల్ మీ పిల్లలకు కానీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ అసలు కలగలేదు ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ అంటే మనం టచ్లో పెట్టలేదు అసలు మీరు మాది అసలు తెలియని ఎక్కువతుంటే మేము అసలు ప్రతం మీరు కంటిన్యూ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకి కూడా నాలెడ్జ్ ఉంటుండే ఎవరు రా బాబు అంటే అమరపేట్ శంకర్ కొడుకును అమరశంకర్ బిడ్డను అట్లా చెప్పుకుంటు అందుకే వాళ్ళకి ఆ రాలేదు అది అసలు అంబర్పేట్ శంకర్ అనే ఆ వర్డ్లోనే ఒక బలమైన ఏదో ఉంది ఏముంది అందులో చెప్పండి అసలు ఏంటది అంబర్పేట్ శంకర్ ఏంటి అసలు మీరే చెప్పాలి అది నేను చెప్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వే అంటున్నావు అది ఉంది అన్న ఏముంది ఏదో ఒక పవర్ అంటే ఎవరికి లేదు కదా అవార్డు అందుకే పవర్ఫుల్ అనిపిస్తుంది అది అంటే ఇట్లా పేరు వచ్చింది ఎవరికి లేదు కదా అది ఒక నా ఒక ఏరియా పేరుతోటి ఇంటి పేరే ఏరియా పేరుగా మారిపోయింది అది ఒక గుర్తింపు వచ్చింది నాకు కాబట్టి మీకు అది పవర్ లాగా అనిపిస్తుంది అది ఎవరు చెప్పలేదు అంకుల్ ఈ మాట ఇంతకుముందు చెప్పారు చాలా మంది చెప్పారు ఇప్పుడు ఎంతో మంది పేర్లు వింటాం అన్ని వింటాం కానీ మీ పేరు అని ఎవరికన్నా ఈ సబ్జెక్ట్ డిఫరెంట్గా ఫీల్ అవుతుంది మేమని చెప్తారు ఇప్పటికీ ఇంకా మీ దగ్గర మీతో పాటు తిరిగే వాళ్ళు ఉన్నారు అంకుల్ అంతకుముందు ఒక ముప్పై మంది వరకు తిరిగారు అన్నారు కదా అందరు బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు ఎవరు అన్న బిజినెస్ ఇంక ఇప్పుడు మీతో పాటు ఎవరు లేరు అసలు లేదు ఎవరు మీరు సింగిల్ అయి ఇప్పుడు ఇంకా సింగిల్ అంటే ఉంటారు ఇక మన చాలా చిన్న ఏజ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి కేసులు అన్నీ కూడా ఇప్పుడే క్లోజ్ అయిపోయినాయితో సహా అలా కూడా వెళ్ళిపోయినాయండి ఇప్పుడు అందరు వెళ్ళిన తర్వాతనే ఎవరి దగ్గర వాళ్ళు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు మంచిగా ఇప్పుడు జనరల్గా మనం మూవీస్లో చూస్తుంటాము ఇలా ఎవరైనా చేసే వాళ్ళ పక్కనే ఉంటారు కదా కొంతమంది ఇరవై ముప్పై మంది వరకు ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వచ్చి బాబు మా అబ్బాయిని మీ దగ్గరకు రావద్దని చెప్పండి మేము చెప్తే వినట్లేదు మీతోనే తిరుగుతానంటున్నాడు వద్దు కొంచెం వదిలేయండి మీరు ఏ చెప్పి పంపించేయండి మా ఇంటికి లేకపోతే మా అబ్బాయిని పంపేయండి మా మా ఆయన్ని పంపేయండి అట్లా అడిగిన సందర్భం ఏదైనా ఉందా అంకులు మీ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళ విషయంలో లేదు లేదు మన దగ్గర అయితే కాలేదు అట్లా అందరూ మనందరూ ఇష్టపడుతున్నాం మన ఎంబడి ఉంటే బాగుంటుంది అని కానీ వద్దని ఎవరు అనుకోలేదు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు కాదు వాళ్ళ తాలూకా అదే మన మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ మన సిస్టర్స్ కానీ ఎవరు అనుకోలేదు వైఫ్లు కానీ మన ఎంబడి ఉంటేనే మంచిగా అనుకున్నారు వాళ్ళు ఒకరికి హెల్ప్ చేస్తున్నాం అనుకున్నారు నా ఎంబడి ఉన్నందుకు వాళ్ళు అది అట్లా ఫీల్ అయ్యారు కానీ ఎప్పుడు బాధగా ఫీల్ కాలే వాళ్ళు వాళ్ళైతే మొత్తానికి ఇప్పుడు అందరూ సెటిల్ అయిపోయారు సెటిల్ అయిపోయారు చాలా మంచిగా ఉన్నారు అందరు ఎవరు కాంటాక్ట్లో ఉంటారు అంకుల్ వస్తుంటారు ప్రతి పండగకు వచ్చి విజిట్ చేస్తారు వచ్చి కాలు మొక్కి వెళ్తారు అసలు మీ పుట్టినరోజు అంటే ఒక పెద్ద పండగలా చేస్తారంట ఏరియాలో నేను విన్నాను కరెక్ట్ ఎందుకని అంతమంది వచ్చి ఇప్పటికీ మీ పుట్టినరోజు అంతలా జరపటం అంటే ఇప్పుడు ఊర్లలో నుంచి ఎక్కువ వస్తుంటారు ఎక్కువ యూత్ ఏజ్ పర్సన్లు రారు యూత్ ఎక్కువ పిల్లలు ఎందుకో నా గురించి ఫోటో దిగాలని వాళ్ళ కోరిక చాలామంది వస్తారు ఫోర్టీన్త్ నైట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ కదా ఫోర్టీన్ నైట్ మొత్తం ఫోర్ ఫైవ్ వరకు అయితే మళ్ళీ డైలీ నెక్స్ట్ డే మొత్తం అవుతుంది అందుకే ఈసారి కూడా చేసుకోలేను లాస్ట్ టైం కూడా చేసుకోలేదు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను బర్త్డే కరోనా గురించి చేసుకోలేదు చాలా అందరు కరోనాతో బాధపడుతుంటే మనం పూలు అరలు వేసుకొని షాలు వేసుకొని తిరిగితే ఏం బాగుంటుంది అందరికి మెసేజ్ కూడా పెట్టాను దయచేసి కేకులు దేవద్దు పూలార్లు దేవద్దు షాలు దేవద్దు అవే డబ్బులు గరీబులకి వెళ్ళి మాస్కులు ఇప్పేయండి ఇంకేమైనా వాళ్ళకి అవసరం ఉన్నాయి అన్నీ ఇప్పేయండి అని చెప్పాను కానీ అస్సలు కొనుక రావద్దంటే ఎవరు తేలే కూడా విన్నారు ఎవరు తీసుకురాలేదు కూడా జస్ట్ ఊరికే వచ్చి కలిసి చాలా తక్కువ మంది నేను కూడా లేని ఇక్కడ వెళ్ళిపోయాను బయటికి ఉన్నంతసేపు మాత్రం కొద్దిమంది వచ్చి కలిశారు అందరు చాలా మెసేజ్ మంచి ఫాలో అయ్యారు దానికి కూడా మంచి గుర్తింపు వచ్చింది ఇక్కడ ఒంగోలులో కూడా అన్నదానం చేశారు పిల్లలకు ఆ బర్త్డే ఒంగోలులో కూడా బుక్స్ పంచారు బెంగళూరులో కూడా బుక్స్ పంచారు మీరు తెలంగాణకే కదా ఆంధ్రకు కూడా మిమ్మల్ని అంటే ఆల్ ఇండియా గుర్తుపడతారు అనుకో ఇంకా ఎక్కడెక్కడి నుంచి 
చెప్పండి మీరు అంటే సినిమాల్లో చేసే వాళ్ళు రాజకీయాల్లో ఉన్న వాళ్ళు సెలబ్రిటీ సక్సెస్ అయితే రెండు మూవీ పోయింది అనుకో ఎక్కడనో ఉంటారు మనది అట్లా కాదు కదా లైవ్ మనది ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి లైవ్ చూస్తున్నారు కాబట్టి మేము సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళు కాదు వాళ్ళ మూవీ నడుస్తే సెలబ్రిటీస్ లేకపోతే కాదు అట్లా కాదు కదా కరెక్టే కదా పొలిటికల్ లీడర్స్ పెట్టుకోండి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎవరు గుర్తే పట్టరు వాళ్ళని సో జనాలకి ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చేటువంటి జనాలకి మీరు ఏం మెసేజ్ ఇస్తారు అసలు జనరల్గా అయితే పిల్లలు చాలామంది వస్తారు కదా అడుగుతాను ఎందుకు వస్తారు నా దగ్గర కానీ అన్న నేను ఇప్పుడు ఒక ఫోటో దిగి పెట్టుకుంటే కొట్లాడే నీకు రారా వాళ్ళని కొడతారా నిజపెట్టి భయపెట్టిపిస్తారా అని అడుగుతాను లేదు కాదరా పెట్టి అట్లా చేయొద్దు మంచి చదువుకోవాలి అమ్మ నాన్న మాటినాలి డ్రింక్ చేయొద్దు తొందరగా ఇంటికి వచ్చి పడుకోవాలి అని అట్లా అందరికి మెసేజ్ ఇస్తాను మంచిగా చదువుకోండి ఎప్పుడైనా ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు రండి నేను మంచి మీకు టైం ఇస్తాను అందరం కలిసి కూర్చొని చెప్తున్నాం మాటలు అని చెప్తాను ఇప్పటికి వస్తుంటారు సాటర్డే సండే కూడా వచ్చి కలిసి వెళ్తుంటారు అంకుల్ మీతో పాటే ఉంటాము మమ్మ మేము కూడా మీకులాగా అవుతాము చాలా మంది చెప్పారు అట్లా అసలు నేను ఒప్పుకోలేదు రావద్దు అసలు నా దగ్గరికి మీరు మంచి చదువుకోవాలని చెప్పాను అప్పుడు ఏమంటారు ఏమన్నారు వద్దు చెప్పేస్తాను వద్దు ఉండొద్దు చదువుకోవాలి మీరు మంచి ఇంకా మీ జీవితం చాలా ముందు చాలా చాలా పోవాలి ముందు ముందు మీరు పైకి ఇలాంటి పనులు రావద్దని చెప్తాను ఇంటి వరకు వచ్చి ఎవరైనా మీ మీద అటాక్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయా అంకుల్ బయటనే కానీ ఇంటి వరకు ఇంటి వరకు అంటే ఇక్కడ ముందు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వన్ టైం ఒకసారి అయింది అదే అక్కడ నేను చెప్పాను కదా భువనగిరిలో నాకు దెబ్బలు తాగా అప్పుడు ఇంకా పట్టీలు ఉన్నాయి మళ్ళీ అదే గ్యాంగ్ మన ఇంటి దగ్గర కూడా అటాక్ చేసింది మళ్ళీ వచ్చి చావలేదు నేను అని చెప్పి బతికాను అని చెప్పి మళ్ళీ కారం పొడి అవన్నీ చల్లారు ఇంటి దగ్గర వచ్చి పెద్ద ఇష్యూ అయింది అది కూడా ఒక అప్పుడు కూడా ఒక దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ వచ్చి ఇంటి పైన కారం పొడి చల్లారు అప్పుడు మా అల్లుడు గోవిందగిరి అని ఉండే కార్పొరేటర్ అంబర్పేట్ ఆయన కూడా నాయంబడి ఉన్నాడు ఆయన కూడా కారం పొడి పడ్డ కన్ను అప్పుడు ఒక్కసారి జరిగింది అది తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు టోటల్గా ఎన్ని అటాక్లు అయి ఉంటాయి అంకుల్ మీ మీద ఓ ఫోర్ ఫైవ్ అయ్యాయి అన్ని పెద్ద పెద్దవే పెద్దయి త్రీ అయితే పెద్దయి మా తలుచుకుంటే ఎప్పుడన్నా భయం అనిపిస్తుందా ఇప్పుడు ఆ లైఫ్ అది జరిగింది చూసుకుంటూ వస్తున్నాం కదా చూసుకుంటారు అది చెప్తే ఎన్నోళ్ళకు భయం అనిపిస్తుంది మేమంతా లైవ్ ఉన్నాం కదా చూసుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి పెద్ద ఏమనిపించలేదు అట్లా అయ్యింది అనుకుంటాం ఊరుకుంటాం అంతే ఇంకేం లేదు